അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഖുലാസത്തുൽ ഫിഖിൽ ഇസ്ലാമി ക്ലാസ് പതിനാറ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വഅലാ അലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അല്ലാഹുമ്മ ഗഫർ ലന വലി വാലിദിന വലി മശായിഖന വലി അസാതീദിന വലി ശുറകാഇന വലി തലാമീദിന വലി ജീറാനിന വലി അഹ്ബാബിന വലി മൻ അതഅമന വലി മൻ ആനന വലി മൻ അഹബ്ബന വലി മൻ മാതൂ മിന്ന വലി ബൽ ഔസാന ബിദ് ദുഅഇ വൽ ജമീഇൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് ഖുലാസയുടെ 16-ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് വുലൂഇന്റെ ഫർളുകളെ കുറിച്ചാണ് വുലൂഇന് ആറ് ഫർളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ നിയ്യത്താണ് രണ്ട് മുഖം കഴുകൽ അത് രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വസാലിസു മൂന്നാമത്തേത് ഹസലു യദൈഹി മഅ മിർഫഖൈഹി ഹസലു യദൈഹി രണ്ട് കൈയും കഴുകല മഅ മിർഫഖൈഹി മുട്ടോടു കൂടി രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കൈയും മുട്ടോടു കൂടി കഴുകുക അപ്പോ രണ്ട് കൈയും കഴുകണം വലത് കൈയും ഇടത് കൈയും കഴുകണം മുട്ടോടു കൂടെ കഴുകുകയും വേണം വയജിബു നിർബന്ധമാകും ഗസലു ജമി ഇ മാഫി മഹല്ലിൽ ഫർളി ഫർളിന്റെ മഹല്ലിൽ ഉള്ളതായ ഒന്ന് മുഴുവനത്തിനെയും കരുതണം കഴുകണം ഫർളിന്റെ മഹല്ല് മുട്ടുൾപ്പെടെ മുട്ടോടു കൂടെ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫർളിന്റെ മഹല്ലിൽ ഉള്ളതായ ഒന്ന് മുഴുവനത്തിനെയും കൈകൽ നിർബന്ധമാണ് ആ ഒന്നെന്തിനാൽ മിൻ ഷൈറിൻ വലുഫിരിൻ നമ്മുടെ ഫർളിന്റെ അവയവമായ കൈ മുട്ടോടുകൂടെ കഴുകുക ആ കൈയിന്റെ മുട്ട് വരെയുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉള്ളതായ രോമങ്ങൾ കഴുകണം അവിടെ ഉള്ളതായ നഖങ്ങളും കഴുകണം അതാ മിൻ ഷൈറിൻ വലുഫിരിൻ മുടിയും കഴുകണം നഖവും കഴുകണം അത് നിർബന്ധ ഇനി മുടി ഒരാളുടെ കൈമേലുണ്ടായതായ രോമം അത് നീണ്ടു വളരെ നീളമുള്ളതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ നഖം നഖം മുറിക്കാതെ ഒരാൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കുറെ നീണ്ടു നഖം അങ്ങനത്തെ നഖമാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതാ ഇൻ പോല ഈ മുടിയും നഖവും നീണ്ടാലും മുടി നഖം എന്നിവ നീണ്ടാലും നഖങ്ങനെ നീട്ടാൻ പറ്റുമോ നഖം ആഴ്ചയിലും വെട്ടണം അത് സുന്നത്താണ് ഇൻഷാല്ല അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുടിയും നഖവും എത്ര നീണ്ടാലും അവിടെ മുഴുവനും കൈകൾ നിർബന്ധമാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ വസിൽ അത്തിൻ സിൽ അത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് തൊലിന്റെയും മറച്ചിന്റെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒന്ന് എന്നാ അതിന് അർത്ഥം കാണാം മുഴ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കൈമൽ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായി ആ മുഴയൊക്കെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ബൈൻ സായുധത്തിന് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കൈക്ക് അഞ്ച് വിരല് വിധം രണ്ട് കൈക്കും ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് അത് ആറുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധികരിച്ച വിരല് അത് നമ്മുടെ പരിധിയിൽ പെട്ടതല്ലല്ലോ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇസ്ബൈൻ സായുധിൻ സായുധയായ അധികരിച്ചതായ വിരൽ അതും കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരാളുടെ കൈ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കൈ ഏർ മുട്ടോടു കൂടെ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ മുൻകൈ മുറിഞ്ഞു പോയി അതാ ഫൈൻ കുത്തിയ ബാലു യതിഹി ഒരാളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് അല്പം മുറിക്കപ്പെട്ടാൽ വജബ ഗസലു മാ ബക്കിയ ബാക്കിയുള്ള കൈകൾ നിർബന്ധ ഉദാഹരണം ഒരാളുടെ മുൻകൈ മുറിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൈകൾ നിർബന്ധമാ ഔ മിൻ മിറഫ കൈനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുട്ടുവരെ മുട്ടുവരെ തന്നെ മുറിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫറസുദിഹി തോളം കൈയുടെ തലഭാഗം കഴുകണം നമ്മുടെ മുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തലഭാഗം കഴുകണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഔമിം ഹോക്കിഹി അതിന്റെയും മേലോട്ട് പോയാലോ മുറിക്കപ്പെട്ടാലോ നുദിബ ഗസലു മാ ബക്കിയ മാ ബാസലു ബാക്കി അലുദിഹി തോളം കൈയിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കഴുകൽ അത് സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ഒരാളുടെ കൈ മുൻകൈ മുറിക്കപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കഴുകണം തോ മുട്ടും കൈ മുറിക്കപ്പെട്ടാൽ മിർഫക്ക് മുട്ടും കൈ വരെ മുറിക്കപ്പെട്ടാൽ തോളം കൈയുടെ തലഭാഗം കഴുകണം ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ സുന്നത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം വറാബിയോ നാലാമത്തേത് മസ്ഫു ബാലി റിസിഹി തല അല്പം തടവുക തല മുഴുവൻ തടവേണ്ടതുണ്ട് തല അല്പം തടവുക കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ആയത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ വകസിലു വുജൂഹക്കും വൈരിയക്കും ഇലൽ മറാഫിക്ക് വംസഹു വംസഹു ബിറൂസിക്കും തല തടവുക എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തല തടവുകയാണ് വേണ്ടത് മസ്ഹുബ് അലി റസിഹി തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവുക അത് തല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം വലോ നസ തന്നെ അത് കയനറ്റിയാണെങ്കിലും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കയനറ്റി അത് 
മുഖത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുകയില്ല അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ പരിധിയിലായിരിക്കും തലയുടെ പരിധിയിലായിരിക്കും അപ്പം അത് തലയിൽപ്പെട്ടത് ആ അത് അവലോനത് അത് തന്നെ അത് കാനറ്റി ആണെങ്കിലും അവ ബാല ശയറത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ തലയിലെ മുടിയിൽ നിന്ന് അല്പമാണെങ്കിലും എങ്ങനത്തെ മുടി ആ മുടി സ്ത്രീകളുടെ മുടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വാരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നെഞ്ചു വരെയൊക്കെ ആ മുടിയുണ്ടാകും അപ്പോ ഇതും തലയിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഒന്ന് തടവിയാ മതിയോ പോരാ എങ്ങനത്തെ മുടിയാണ് ലാ യഹ്റുജുബിൽ മദ്ദി നീട്ടൽ കൊണ്ട് അത് പുറപ്പെടൂല അൻ ഹദിർ റസി തലയുടെ പരിധിയെ തൊട്ട് പുറപ്പെടൂല മിൻ ജിഹത്തി നുസൂലിഹ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുൻഭാഗത്തേക്കാണ് മുടി ഇറക്കുന്നത് എങ്കിൽ തലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാത്തതായ മുടി ആ മുടി തടവിയാൽ മതി ഉദാഹരണം ഒരു പുരുഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി മുൻഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടായിട്ട് വാർന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിന് നേരെ എത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി അപ്പൊ ആ മൂക്കിന് നേരെ ഒന്ന് തടവിക്കൊടുത്താൽ മതിയോ അത് പോരാ അപ്പൊ തല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ തലയുടെ പരിധി ആ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ തടവുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു മുഖം കഴുകലാണ് കൈ കഴുകലാണ് കാല് കഴുകലാണ് മുഖം തടവലാണ് അല്ലെ തല തടവലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തല കഴുകാൻ പറ്റുമോ വൽ അസഹോ അസഹ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ജവാദ് വസലിഹി തല കഴുകൽ ജാഇസാണ് ബില കറാഹത്തിന് കറാഹത്തൊന്നുമില്ല ഒരാൾ തല തടവൽ ഒഴിവാക്കി തല കഴുകി എന്നാൽ അത് ജാഇസാണ് പക്ഷെ വേണ്ടതായ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഈ തടവൽ ആണ് നിർബന്ധമായ രൂപം കഴുകിയാലും അത് ജായിസ അവിടെ നിർബന്ധം വീടുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേത് കാൽ രണ്ട് ബിരിയാണിയോട് കൂടെ കഴുകലാണ് ഇൻഷാല്ല അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പറയാം അസ്സലാം വലൈക്കും